good morning everyone today's topic is maths term second standard nama term 2 oda lesson start panna porom first mathematics le first unit pathina moonu unit irukke unit 1 geometry 2 numbers then 3 pathina pattern first nama geometry lessons ku polam first then geometry first le geometry la properties of 2d shapes 2d shapes oda properties e pathi da inda lesson la adile enna inda lesson la keywords pathina open shape closed shape idilinda nama purinjikada purinjikada kathukada poradha closed shape na enna da open shape na enna da apdina purinjikadala first ipa let's next picture pathina let us properties of 2d shapes or 2d shapes oda properties onna onna enna eppadi shape eppadi irukum etana corners irukum eppadi adoda sides ella eppadi irukum then appadi onna onna appo 2d shapes enna dalla undu pathinga ne ipo koduthirukka square rectangle triangle and circle square rectangle triangle and circle then inga or stamp koduthirukka this stamp is in the shape of a square ஒரு ஸ்டாம்பு கொடுத்துருக்கு அதோட ஷேப்பு ஸ்கொயர் ஷேப்புன்னு ஸ்கொயர் ஷேப்புனு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க பார்த்தேன்னா ஸ்கொயர் இஸ் எ க்ளோஸ்டு ஷேப்பு ஸ்கொயர் ஹாஸ் ஃபோர் சைட்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஃபோர் சைடு இருக்கும் எங்கேயும் ஓப்பனாக இருக்காது ஏன்னா ஃபுல் பார்ட்டும் க்ளோஸாக இருக்கும் தென் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இப்படி ஏன்னா நாலு பக்கமும் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஓப்பனாக இருக்காது ஓப்பன் ஷேப்புன்னா இப்படி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பக்கம் திறந்துருக்கும் அப்படி இருக்கும் இது க்ளோஸ்டு ஷேப்பு அப்போ அப்போ இதோட நாலு சைடும் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் இது ஸ்கொயர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அந்த கார்னருங்கிறது இந்த முனி அதுக்கு ஃபோர் கார்னர்ஸ் இருக்கும் முனிங்கிறத ஃபோர் கார்னர்ஸ் இருக்கும் தென் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த இந்த ஃபோர் சைடு மெஷர் இந்த சைடும் இந்த சைடும் இந்த நாலு சைடு மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நாலு சைடோட மெஷர்மெண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னா இங்கே ஃபோர் இங்கே ஃபோர் நாலும் ஃபோர் சென்டிமீட்டராக இருக்கும் அதுதான் ஸ்கொயரோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் எ ரெக்டாங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ரெக்டாங்கிளுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு இப்படி ஒரு பக்கம் நீளமாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ரெக்டாங்கிளுங்கிறது ரெண்டு இந்த இந்த ரெண்டு பக்கங்கிறது பெருசாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு பக்கம் சின்னதாக இருக்கும் தென் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கார்னர்ஸ் இருக்கு கார்னருங்கிறது இந்த மொனி ஃபோர் கார்னர்ஸ் இருக்கு தென் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸ்கொயருக்கு ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு சொன்னால் இது ஓப்போசிட் என்ன பார்த்திங்கன்னா இது டென் சென்டிமீட்டர்னா இது இது டென் சென்டிமீட்டர் தென் அப்போ இது சின்னது இல்லை தென் இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோ அப்படின்னா இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஓப்போசிட் சைட்ஸ் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஈக்குவல் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஈக்குவல் இதுதான் ரெக்டாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ரெக்டாங்கிள் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தான் ஃபோர் க்ளோஸ்டு ஷேப்பு ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபோர் கார்னர்ஸ் இருக்கும் தென் பார்த்திங்கன்னா ஓப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதுதான் என்னது ரெக்டாங்கிள் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த அது டூ டி ஷேப்பு ட்ரையாங்கிள் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு டிராஃபிக் சிக்னல் டிராஃபிக் சிக்னலோட சிம்பிள் மேலே அந்த டிராஃபிக் சிக்னல் அந்த பல்பு வச்சுருக்கிற அந்த இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாங்கிளில் இருக்கும் ட்ரையாங்கிள் ஒரு க்ளோஸ்டு ஷேப்பு தான் அதுக்கு த்ரீ சைட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வரைஞ்சி பார்த்தா தெரியும் இப்படி இருக்கும் தென் இதோட மூணு சைட்ஸ் மூணு சைட்ஸு இது ஒன் இது ஒன்னு டூ த்ரீ த்ரீ சைட்ஸுமாக இருக்கும் தென் த்ரீ கார்னர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஒன்னு டூ த்ரீ த்ரீ கார்னர்ஸ் இருக்கும் தென் இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது த்ரீ சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் த்ரீயே இதுவும் த்ரீ ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காயின் அடுத்த டூ டி ஷேப்புங்கிறது சர்க்கிள் சர்க்கிளுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காயின் காயின் இஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் எ சர்க்கிள் கோயினுக்கு எக்ஸ் சர்க்கிளுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காயின் காயின் தென் கோயில் அந்த மாதிரிங்கிறத க்ளோஸ்டு க்ளோஸ்டு கர்வு க்ளோஸ்டான ஒரு கர்வு தான் அதுக்கு சைட்ஸுகள் கிடையாது கார்னர் கிடையாது சைட்ஸும் கிடையாது கார்னரும் கிடையாது ஓகேவா இதுதான் டூ டி ஷேப்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ஒவ்வொரு ட்ரையாங் ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கும் டூ டி ஷேப்ஸ் என்னான்னு கேட்கலாம் ஒரு வேளை டெஸ்ட்டுக்கு தென் டூ டி ஷேப்ஸு ஒவ்வொரு ஷேப்போட நேம் என்ன அதுகிட்ட ப்ரா ஒன்றோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னான்னு கேட்கலாம் ஓகேவா இதன் அடுத்தது கொடுத்துருக்கிற பிக்சரில் ரைட் சி ஃபோர் க்ளோஸ்டு ஷேப்பு அண்ட் ஓ ஃபோர் ஓப்பன் ஷேப்ஸ் இந்த கிவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிக்சரு அது என்னது க்ளோஸ்டுன்னா சி எடுக்கணுமா ஓப்பன்னா ஓன்னு போடணுமா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பார்த்தோன்னா அது ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டாக தான் இருக்குது தென் அப்போ நம்ம சி போடணும் க்ளோஸ்டு ஃபஸ்ட் நெக்
அடுத்ததில் கம்பி க்ளோஸ்டுன்னு எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க ஏன்னா இப்படி ஃபுல்லாக கவராக இருக்கும் ஃபுல்லு இப்படி க்ளோஸ்டாகவே இருக்கும் ஆனால் நெக்ஸ்ட்டு பிக்சரில் பாரு இப்படி இருக்குது சாரி இப்படி இப்படி வந்து இந்த ஒரு கொஞ்சம் போல் இடம் இப்படி ஓப்பனாக இருக்குது பார்த்தியா தென் அதுங்கிறத ஓப்பன் சரியா எஸ் அப்போ அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் சின்னு போட்டாச்சு செகண்டு ஓ தென் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்ததும் சி அடுத்ததும் சி க்ளோஸ்டு தான் அடுத்ததும் சி க்ளோஸ்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு பாரு ஓப்பன் ஒரு சப் ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு அடுத்தது பார்த்தோன்னா ஓப்பன் தெரியுதா குறிப்பிட்ட இடம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸு இருக்கும் சரி அடுத்தது ட்ரா ஆன ஷேப்ஸ் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ் ஓப்பன் ஷேப் ஓப்பன் ஷேப்பில் ஓப்பன் ஷேப்புக்கு ஒரு எக்ஸ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே வரையணுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இப்படி வரையலாம் தான் இது ஓப்பன் ஷேப்பு க்ளோஸ்டு ஷேப்பு க்ளோஸ்டு ஷேப்புக்கு நம்ம எப்படி வரையலாம் க்ளோஸ்டு ஷேப்பு ஏன்னா ஃபுல் நாலு சைடும் ஜாயினாக இருக்கணும் அதுதான் க்ளோஸ்டு ஷேப்பு புரியுதா தென் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பிக்சரு கம்ப்ளீட் த டேபிள் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸு இது ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் இந்த ஷேப்புங்கிறது இது என்னது ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் தானே இப்போ எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குது ஃபோர் சைடு நம்பர் ஆஃப் கார்னர்ஸ் எத்தனை சைடு இருக்குது அப்போ எத்தனை கார்னர் இருக்குது ஃபோர் கார்னர் அப்போ அடுத்த டிக் இது கரெக்ட் ஒன் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் அன்ஈக்குவல் ஸ்கொயருக்கு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸில் என்ன பார்த்தோம் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ இந்த பிக்சர் இதில் டிக் பண்ணணும் சரி அப்போ நேம் ஆஃப் த ஷேப் என்னது ஸ்கொயர் நீங்கள் நீட்டாக எழுதிக்கோங்க ஸ்கொயர் அடுத்தது ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஃபோர் சைடு இருக்குது ஃபோர் கார்னர்ஸ் இருக்குது ஓப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலாக ஓப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் அன்ஈக்குவலாக ஓப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தென் அப்போ இது ரெக்டாங்கிள் ஆர்இ சிடி ஏஎன்ஜிஎல் ரெக்டாங்கிள் சரியா நெக்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸுங்கிறது த்ரீ ஏ நம்பர் ஆஃப் கார்னர்ஸுங்கிறது த்ரீ ஏ இட் ஹாஸ் த்ரீ சைட்ஸ் இட் ஹாஸ் ஃபோர் சைட்ஸ் இட் ஹாஸ் த்ரீ சைட்ஸ் இதுங்கிறது ட்ரையாங்கிள் இதுங்கிறத ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது சர்க்கிள் சர்க்கிளுக்கு நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸு கிடையாது ஜீரோ நம்பர் ஆஃப் கார்னர்ஸும் ஜீரோ கிடையாது இட் ஹாஸ் இ ஸ்டைல் இட் இஸ் எ கர்வ்டு லைன் என்னது இட் இஸ் எ கர்வ் கர்வாயிட்டுள்ள ஒரு லைனை இது இதோட நேமுங்கிறத சர்க்கிள் இதுங்கிறத சர்க்கிள் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு எஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஃபோரில் ஒப்சர்வ் த ஷேப் இன் த ஜியோ போர்ட் அண்ட் த ட்ரோ வாஸ் மெனி சிமிலர் ஷேப்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் சை இந்த டோட்டு படி நம்ம இதே மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நிறைய ஷேப்ஸில் இதில் நம்ம வரையலாம் இப்படி இந்த டோட் யூஸ் பண்ணி இப்படி சின்ன சின்னதாகவும் பெருசு பெரு ஏன்னா ஒரே மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கணும் நம்ம கை வச்சு வரைஞ்சால் கரெக்டாக இருக்காது நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு கூட இப்படி இப்படி கரெக்டான அளவில் இப்படி க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் ஓகேவா ஒரே மாதிரி உள்ளது நிறைய நிறைய இப்படி இப்படி ஒரே ஷேப்பில் நாலு பக்கம் ஒரே ஷேப்பு வர்ற மாதிரி க்ளோஸ்டு சார் ஸ்கொயர்ஸ் எத்தனை வரையலாம் அதே மாதிரி ரெக்டாங்கல் ரெக்டாங்கல் ஷேப்பிலும் அதே மாதிரி தான் இப்படி ஏன்னா ஒரே மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கணும் இப்படி இப்படி வரையணும் ஓகேவா அடுத்தது ட்ரையாங்கல் இப்படி ட்ரையாங்கல் இதே இப்போ நிறைய நிறைய வரையலாம் டோட்டு கரெக்டான டோட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சின்ன சின்னதாக வரையலாம் நான் கை வரைஞ்சி வரைச்சிக்கிறதுனால தான் எனக்கு சின்னதாக கொஞ்சம் இதாக தெரியுது ஓகேவா எஸ் நெக்ஸ்ட் நான் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் த டோட்டல் லைன் இன் ஈச் ஆஃப் த கிவன் ஃபிகர் அண்ட் ரைட் ஹெச் ஃபார் ஹொரிசோண்டல் லைன் வி ஃபார் வெர்டிக்கல் லைன் தென் எஸ் ஃபார் ஸ்லாண்டிங் லைன் அண்ட் சி ஃபார் கர்வ் லைன் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ ஹொரிசோண்டல் லைன்னா இப்படி இருக்கும் சாரி ஹொரிசோண்டல் லைனுக்கு என்ன கொடுத்து சொல்லியிருக்கு ஹெச் அப்படிமோ ஹொரிசோண்டல் லைன்னா இப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டு தென் வெர்டிக்கல் லைன்னா இப்படி இருக்கும் புரியுதா வெர்டிக்கல் லைனுக்கு வி ஸ்லாண்டிங் லைன்னா இப்படி இருக்கும் ஸ்லாண்டிங் லைன் தென் கேர்வுடு லைனுன்னா இப்படி இந்த வளஞ்சி இப்படி இப்படி இருக்கும் இதுதான் கேர்வுடு லைன் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் ஒவ்வொன்றும் அந்த டோட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணணுமா அந்த டோட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் அந்த பிக்சர் ஃபுல்லாகும் கம்ப்ளீட்டட் ஆகும் தென் அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த டோட்டை டோட் இப்படி கரெக்ட் இப்படி அதுக்கு மேலே இப்படியே நீங்கள் பென்சில் வச்சு வரையணும் ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன வரும் வர்டிக்கல் லைன் வி இன்னொன்று அம்பர்லா அம்பர்லாவுக்கும் சாஞ்ச் அப்படி இருக்குது வர தென் அது ஸ்லாண்டிங் லைன் இது அப்படி ஒரு சா சாஞ்ச் போயிருக்கு வர சாஞ்சாக
லேண்டிங் லைன் தான் எஸ் இதுங்கிறத ஹொரிசோண்டல் லைன் இங்கே பார் நேராக இருக்கிறத தென் அது ஹெச்சு தென் இதுங்கிறத வர்டிக்கல் லைன் வி புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு ஸ்லாண்டிங் லைன் என்ன வெர்டிக்கல் லைன் என்ன ஹுரிசோண்டல் லைன் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பென்சில் வச்சு நல்ல என்னது பென்சில் வச்சு நோட்டில் நல்லா வரைஞ்சிக்கோங்க புக்கில் ஓகே நம்ம ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் பார்த்தங்கன்னா அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ உள்ள நம்ம தாராவாக நீங்கள் எக்ஸசைஸ் கரெக்டாக பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே டவுட் இருந்தேன்னா நீங்கள் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணித்தரேன் ஓகே தேங்க்யூ